हम सब जानते हैं कि एक वेबसाइट एक वेब पेज की परफॉर्मेंस अच्छी होना उसकी रैंक के लिए जरूरी होता है गूगल किसी पेज की परफॉर्मेंस को कोर वेब वाइटल्स के जरिए मेजर करता है कोर वेब वाइटल्स में तीन पार्ट होते हैं एल यानी कि लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट एफ यानी कि फर्स्ट इनपुट डीले और सी यानी कि क्यूमुलेटिव ले शिफ्ट नाउ गूगल ने एक नया मीट्रिक अनाउंस किया है आई एन पी ये आई एन पी मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एफ आई डी को रिप्लेस कर देगा आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये आई एन पी क्या होता है ये इम्पोर्टेंट क्यों है और आप अपनी साइट के आई एन पी स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सब कुछ आज के इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे तिवारी फ्रॉम तिवारी डॉट नेट और आज के वीडियो में हम कोर वेब वाइटल्स फैमिली के नए मेंबर आई को डिस्कस करेंगे नोटेक्स एक पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर काम करती है और नोटेक्स की यूनिक इन हाउस टेक्नोलॉजी आपको देती है बेटर सब्सक्रिप्शन रेट और बेटर डिलीवरी रेट नोटेक्स से आप वेब और इन ऐप कुछ नोटिफिकेशन भेज सकते हैं आप ऑडियंस को उनके टाइम जोन के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऑडियंस को आप नोटिफिकेशन आधी रात को भेजें और इसके अलावा आप रियल टाइम स्टैट्स एपीआई इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स भी पाते हैं यू कैन ट्राई नोटिक्स विदाउट रिमूविंग योर करेंट पुश नोटिफिकेशन प्रोवाइडर एंड बेस्ट थिंग क्या है थर्टी सब्सक्राइबर्स के नीचे नोटिक्स एब्सोलूटली फ्री है और अगर आप मोनिटाइजेशन प्लान ले लेते हैं तो फिर आपको नोटिक्स से रेवेन्यू भी आ, मिलेगा सो ट्राई नोटिक्स टूडे आई का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी वेब पेज पर कोई एक बटन देखते हैं या मेन्यू आइटम देखते हैं उस पर क्लिक करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है आप फिर से एक बार क्लिक करते हैं और जब आप दोबारा क्लिक कर ही रहे होते हैं उसी लास्ट मोमेंट पर वो बटन क्लिक हो जाता है लेकिन अभी आपने तुरंत फिर से अगेन क्लिक कर दिया है तो वो फिर से बंद हो जाता है कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ सबके साथ होता है अब आपको पता नहीं है इस सिनेरियो में कि भाई वेबसाइट स्लो थी या फिर आपने पहली बार में क्लिक ही सही से नहीं किया था जो भी हो मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया ना यही होता है खराब यूजर एक्सपीरियंस बैड यू और ये क्यों हुआ क्योंकि किसी बटन पर किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करने के बाद उसने एक्शन दिखाने में जो भी चेंजेस होने थे उसे दिखाने में टाइम लगाया आपके क्लिक या फिर टैप या फिर माउस को होवर करने के बाद जो भी एनिमेशन चेंजेस न्यू स्क्रीन का लोड होना जो भी एक्टिविटी होनी है उसके बीच में जो टाइम लगता है ये जो डीले होता है यही होता है इंटरेक्शन टू नेक्स्ट पेंट यानी कि आई एन पी नाउ अगर ये आई एन पी ये डीले जो है वो दो सौ मिली सेकेंड टू हंड्रेड मिली सेकेंड या फिर इससे कम है तो फिर आप पास हो गए ग्रीन टेक मिल जाएगा आपको अगर टू हंड्रेड मिली सेकेंड से लेकर फोर हंड्रेड मिली सेकेंड के बीच में है तो फिर आपको येलो लाइट मिलेगी यानी कि वार्निंग होगी और अगर 400 मिलीसेकंड से ऊपर है ये टाइम तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपका पेज कोर वेब वाइटल्स को फेल कर गया है आईएनबी बहुत सारी एक्टिविटीज और इंटरेक्शन पर कैलकुलेट किया जा सकता है किसी बटन पर क्लिक करने के कितनी देर बाद नया पेज लोड होना शुरू होता है किसी टैब पर क्लिक करने के कितनी देर बाद दूसरा टैब ओपन होता है किसी एलिमेंट पर माउस ले जाने के कितनी देर बाद वो एनिमेट होता है हेमबर्गर मेन्यू पर क्लिक करने के कितनी देर बाद मेन्यू दिखाई देता है या फिर डेस्कटॉप में किसी मेन्यू पर जब आप माउस होवर करते हैं तो कितनी देर बाद सब मेन्यू दिखाई देना शुरू होता है स्लाइडर के एरो पर क्लिक करने के कितनी देर बाद नया स्लाइड लोड होना शुरू हो जाता है या फिर माउस से स्क्रॉल करने के कितनी देर बाद पेज एक्चुअली में स्क्रॉल होना शुरू होता है ये सारी की सारी एक्टिविटीज पेज के आईएनपी को डिफाइन करती हैं। नाउ एक नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके दिमाग में इस जगह पर आना चाहिए कि भाई किसी पेज में कई सारे बटन्स हो सकते हैं बहुत सारे टैब्स हो सकते हैं मेन्यू हो सकते हैं हर कोई अलग अलग टाइम लेगा तो फिर आखिर गूगल इनमें से किस एलिमेंट के डीले को आई मानेगा मेरे पास जवाब है बट आपको अच्छा नहीं लगेगा लेट से कि आपके पेज पर एक बटन है जो सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है न्यू पेज को लोड करने में एक और बटन है जो 200 मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है एक टैब है जिसको ओपन होने में 300 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है और एक ये जो हैमबर्गर मेन्यू है ये रिस्पॉन्ड करने में सिक्स हंड्रेड का टाइम लगाता है तो गूगल इस सबसे बड़े टाइम को आई मानेगा आपके पेज का जो आई स्कोर है वो होगा सिक्स हंड्रेड मिली नहीं होगा टू नहीं होगा थ्री नहीं होगा किसी भी पेज में जो सबसे बड़ा टाइम लेने वाला एलिमेंट होता है उसके टाइम को आईएनपी मानता है गूगल एक छोटा सा क्लॉज और है कि अगर इस पेज पर बहुत सारे इंटरेक्टिव एलिमेंट हो एनिमेशन हो तो गूगल सबसे लंबे टाइम की जगह मे बी एक दो स्पॉट नीचे वाले टाइम को आईएनपी की तरह काउंट कर लेगा सो मे बी आपके पेज का स्कोर सिक्स ना हो बट वो फाइव एट्टी ही रहेगा सो so अगर आपके पेज पर कुछ एलिमेंट फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं लेकिन कुछ एलिमेंट स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स 200 हंड्रेड मिली के अंदर रिजल्ट दिखाने लगे कोई भी एक एलिमेंट अगर 200 
अपने पेज पर कैसे कम रख सकते हैं मैं किसी भी खास एक टूल या फिर प्लग इन या फिर प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा बिकॉज वेबसाइट्स बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बनती हैं अलग अलग थीम्स या फ्रेमवर्क्स को यूज करती हैं तो आज के वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे जो हर तरह की वेबसाइट पर सेम रहती है जिससे बहुत सारे लोग इस वीडियो को फॉलो कर सके एंड वैसे भी अधिकतर प्लग या फिर टूल्स या फिर थीम्स अभी आई के बारे में स्पेसिफिक ऑप्शन रिलीज नहीं कर पाई है बिकॉज ये बहुत ही रिसेंट अनाउंसमेंट है सो थोड़ा टाइम लगेगा अभी सबको एसेस करने में और इससे रिलेटेड ऑप्शंस को लॉन्च करने में तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं सो आई के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करें अगर आपने अभी तक के वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप थोड़ा बहुत गेस्ट लगा सकते हैं जब भी आप किसी वेबसाइट में किसी इंटरेक्टिव एलिमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपका ब्राउजर उससे रिलेटेड कोड को प्रोसेस करता है जावा या फिर सी को एग्जीक्यूट करता है एंड देन रिजल्ट को रेंडर करके ब्राउजर विंडो पर दिखाता है तो आई को इफेक्ट क्या क्या कर रहा है जावा स्क्रिप्ट और ब्राउजर की मेन थ्रेड जो कोड को प्रोसेस कर रही है तो अगर INP को आप अपनी वेबसाइट पर कम रखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा प्लानिंग सबसे पहले आपको यह देखना है कि वेबसाइट पर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स सही से प्लान्ड हो अगर आप जावा स्क्रिप्ट हैवी स्लाइड शोज हेडर पर यूज कर रहे हैं बिना प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन के तो आपका INP गड़बड़ा ही जाएगा ना रिमेंबर कि आपकी वेबसाइट पर मोबाइल से ट्रैफिक ज्यादा आएगा तो आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से डिजाइन हो प्लान की गई हो और आप देखें कि किस एलिमेंट की आपको एक्चुअली में जरूरत है एंड देन इसके बाद उसे यूज करें नंबर दो रिमूव अनयूज सी एस एस एंड जे एस आपकी वेबसाइट में जितना भी अनयूज सी एस एस या फिर जे एस है उसे हटाना बहुत ही जरूरी है भले ही आपकी वेबसाइट उस एक्स्ट्रा कोड को यूज ना करे लेकिन यूजर्स के ब्राउजर उसे डाउनलोड भी करेंगे और उसे एग्जीक्यूट भी करेंगे उनकी मजबूरी है इससे ना सिर्फ जरूरी कोड को एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है बल्कि आपके ब्राउजर का मेन थ्रेड भी बिजी रहता है सो जितनी भी सी और जे यूज नहीं हो रही है उसे वेबसाइट में से हटा देना जरूरी है नंबर तीन मिनिमाइज जे एस एंड सी एस एस अपनी जे एस और सी एस एस फाइल को मिनिमाइज करके भी आप अपने ब्राउजर के मेन थ्रेड को जल्दी फ्री कर सकते हैं आई एन पी स्कोर को कम कर सकते हैं रिमेंबर अच्छा आई एन पी जस्ट टू हंड्रेड मिली सेकेंड है यानी कि एक सेकेंड का ट्वेंटी परसेंट अगर इन फाइल्स को मिनिमाइज करके आप एक सेकेंड भी बचा लेते हैं तो भी बहुत बड़ा फर्क पड़े नंबर चार है यूज कैशिंग प्लग इन कैशिंग प्लग इन बार बार यूज होने वाली स्क्रिप्ट और फाइल्स को सेव करके रख लेते हैं जिससे हर यूजर के लिए कोड को बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता है सर्वर को और इससे मेन थ्रेड भी फ्री हो जाता है और वेबसाइट भी स्लो नहीं रहती है नंबर पांच है यू सी डी एन सी डी एन आपके यूजर के लिए उनकी डिवाइस से सर्वर तक के सफर को कम कर सकते हैं ऑलवेज रिमेंबर की कोड वेब वाइटल्स में फील्ड डाटा को काउंट किया जाता है जो आपके मेजोर यूजर्स के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है सो इट डजेंट मैटर कि आपको अपनी डिवाइस से पेज स्पीड इन साइट पर क्या स्कोर दिखाई दे रहा है आपको अपने मेजोरिटी ऑफ द यूजर्स के लिए साइट को ऑप्टिमाइज करना है और इस टास्क को आप सीडीएन के जरिए अचीव कर सकते हैं बिकॉज सीडीएन दुनिया के कोने कोने में सर्वर्स रखते हैं और यूजर्स को उनके पास के सर्वर से जल्दी कॉन्टेंट दे सकते हैं आपका आई स्कोर इंप्रूव हो जाएगा नंबर छह है ऑप्टिमाइज इमेजेस आपकी वेबसाइट पर जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है अधिकतर ऐसे इंटरेक्टिव एलिमेंट्स या फिर एनिमेशन जो इमेजेस पर डिपेंड करते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम लेंगे और सबसे खराब इंटरेक्टिव टाइम देंगे तो आपका आईएनपी स्कोर कम हो जाएगा इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के बारे में हमारे वीडियोस हैं कुछ जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और टॉप राइट कॉर्नर में भी झाँक रहे होंगे आप उन्हें देख सकते हैं नंबर सात है रिड्यूस थर्ड पार्टी कोड आपकी वेबसाइट पर जितना कम थर्ड पार्टी कोड यूज होगा उतना ही कम आपका आई स्कोर रहेगा थर्ड पार्टी कोड यानी कि ऐसा कोड जो आपकी वेबसाइट पर नहीं है किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करके यूज करना पड़ता है और फिर एग्जीक्यूट होता है आपके ब्राउजर को बिजी रखता है ये अगर आप YouTube वीडियोस को एम्बेड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर तो आप थर्ड पार्टी कोड को यूज कर रहे हैं अगर आप Google मैप्स को एम्बेड कर रहे हैं तो भी आप थर्ड पार्टी कोड को यूज कर रहे हैं अगर आप किसी चैट वाले विजिट को यूज कर रहे हैं जिसका सिर्फ एक लाइन का कोड जेस कोड आपने अपनी वेबसाइट में एड किया है तो भी आप थर्ड पार्टी कोड यूज कर रहे हैं इसे जितना कम रखेंगे उतना ही कम आपका आई स्कोर रहेगा ना ऐसा पॉसिबल है कि इन ऑप्टिमाइजेशन वाले टिप से आप अधिकतर फेमिलियर हों बिकॉज ये ही सी या फिर एल सी में भी यूज किए जाते हैं बट कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है आई विल रिकमेंड कि आप हमारी कोर वेब वाइटल सीरीज को ध्यान से देखें और स्टडी करें ताकि आप इन ऑप्टिमेशन कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझ जाएं ताकि आप किसी भी टूल्स के जरिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें कोर वेब वाइटल को ऑप्टिमाइज कर सकें और आईएनपी के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज कर पाए अपनी वेबसाइट को जैसे जैसे और प्लग या फिर टूल्स आई के लिए मेजर्स को लॉन्च करेंगे तो हम